はいどうもひらめきラボチームリーダーの松丸亮吾です今日はスペシャルなゲストにお越しいただいていますピカイチチャンネルからこちらのお二人でーすどうも鈴木ですキョイファーですあどうもピカドロです<笑>せーのピカイチ大丈夫ですかいや一応あの二人ってあのご紹介されたんであ,あの喋っちゃいけないのかなと思って<笑>一応三人で来てますねそうなんですよいつもこうやってやってるんです大丈夫です三人ってことでよろしくお願いします三人すみませんちょっともらえ今日は何やらみんなでゲームをやろうということで集まってるんですけど、うん、どんなゲームをやるんですかまあ簡単に言うとですねお互いの決めた数字を予測し合うゲームまあ論理的な思考を使ったゲームを我々考えてきました、うん、数字当てってこと、はい、そうです数字当てですねこれ勝負ですよねだって勝負です採決ってことですよねはい絶対勝とうねはいはい頑張ろう今回景品がございます景品を話変わってきたぞ僕くん<笑><笑>はいそれでは対決に参りましょうえーとまあ、簡単に言うとですね、今から目の前にある箱に鍵をかけていただきます。バスバスかけようとしている箱には、福君のためをしておく。機械違いのかけようとしている箱には、松丸への経験が入ります。なるほどね。めっちゃ面白いですね、これ。これこれを使って質問ができるんだそういうことですなるほどこのカードのこのハテナを変えるという質問しかできないってことですかそうです数字だけじゃなくていいですええ言葉入れて OK です例えば偶数を何個ってなるほどーおまわり<笑><笑>ただですねこれ質問相手にだけじゃないんですようんこれ自分にもこう打ってきますえああそういうことかえどういうことですかじゃあ分かりやすすぎる質問をすると自分の情報も筒抜けになっちゃうそういうことだそういうことですどっちが早く気づけるかっていうそうですこれ質問相当大事よ最初最初から行き過ぎてもダメってことです、ね、そう結構幅広いですよねそれで一番遠いあるもんね一番遠い、えー、そして質問は一種類につき2回はちょっといきませんあじゃあ例えば偶数は何個って使った後でもう一回奇数は何個って聞いたらもうそれは使えないですこれ使えないんだそうですこれ僕一人でやるのはいこれです<笑>これはねはいあなたさんの得意ですか本当に僕の扱いよこのチャンネル<笑><笑>じゃあ松田さんカードを選んでくださいはい僕も決めてますはい何でしょう4つの数字の合計はいくつですか4つの合計の数字はいくつですかもう分かっちゃうなんかもう分かっちゃうんじゃないかと思う<笑>じゃあ、ピカイチチャンネル、数字の合計は十四。十四。はい。十四。四つの数字は十四。えっ、ー、と、ひらめきを集まる。はい。数字の合計は、うん、僕二十四です。おお。二十四。八ピカイチチャンネル。カードなんかない。えー、どうする。もうこれ。任せよ。任す、任す。これでも、なんで最初にあの質問したんだろうね、松丸さんね。いや、二個目に聞きたいものが決まってるんですよ、ね。ありがとうございます。無難にいくか。福君。鍵の番号をハテナですかっていうカードあるでしょう、うん。鍵の番号は何ですかって聞けばいいじゃないですか。しかも、早く聞くとですね、はい、あの次のターン、あの相手に当てられちゃいます。そういうことか。<笑>もうよくできてるよ。よくできてる。<笑>僕はでもでも本当に偶数は何個っていうのを思いますあ奇数は何個かなるほどそう思いますね行こう行こうえゼロは偶数扱いかなゼロは偶数ですはいいいそれではい行こう一回行ってみましょう行っちゃう行っちゃうはい別つの内容お願いしますはい四つの数字の中に偶数は何個四つの数字の中に偶数は何個ありますかはい松丸さん偶数は二個です。<笑><笑>その質問来ると思ってました<笑>うわはいはいでは「ひかいちチャンネル」4つの数字の中に偶数がいくつありますか2個です二個ですいいしょうこれはかっこいいね<笑>なるほどな自分も傷つかないから聞いたのかまだ全然わかんないねこれまだ全然わかんない
僕が聞きたかった質問いきますはいこれですやっぱいやうわーでもそれで一番大きな数と一番小さな数の差はいくつですかえー、すごい問題がある、はい、大きな数のうち一番大きい数字から一番小さい数字を引いた数を教えてください。あ、でも、あ、でも、僕意外といいかもよ。うん、では。期待してる。七です。七、えーえー<笑>。思ったよりでかかった。うん。うわ、これで二とか三が来るって思ったんだけど。では、よかった。企画の天才。やめきらを。一番大きい数字から一番数字、小さい数字、聞いてください。六です。六。大きいから小さいって六。そうです、ね。うわー、これはちょっとマイナスだな。自爆したよ、ね。自爆した。では次、ピカイチチャンネルの質問。どうしよう。でもなんかすごい変な話ってすごい考える。めっちゃ考えてる。ふくくんがね、こういうの結構やるんですよ。あ、そうなんだ。はい。ええ。いやー、これ結構難しいな。この後の質問がすごい大事だな。そうですね。大事だね。おお、あれの方です。いやー。どうしよう、ああ。決まりつつありますよ。いい、もう勝手にやっちゃって、いいよ。はい。一旦、では、質問をお願いします。四つの数字の中で、一番小さな数は何。なるほど。一番小さな数は何。ああ、ないか。うわ、これやばい。一番小さいやつは。三です。三。おお。わたあじゃあさ、福君もうさ、結構絞れたよね。やばいこれ。今いい質問したよね。自分たちも小さい数字をお願いします。ゼロです。ゼロ。おおってことはこっちか。だからどっちも大きく絞られましたね。そうですね。今でもいいよねこれ。最大と最小の差聞いてるから最小聞いたってことはおのずと最大もそういうことなんですよね今数字割れたんでね今勝利してますこれだから四つのね二つはもう確定したも当然だよねでもそれはどちらも同じ状況ですそうなのよ落ち着いてる福くん松並<笑>の三段お願いします三十秒お願いします三十秒<笑>あたしそれは無理だ<笑>松丸さんのチーム松丸さんに厳しめなんですね本当に厳しいさ<笑>全くよ OK <笑>はいおさあ質問どうぞ線の位は2以下ですか線の位は2以下ですか、うん、結構でははいかいいでお答えくださいはい、はい、はい、いただきました。だいぶ絞った。じゃあ、さんさん、千のくらいは。二以下ですか。二以下ではありません。そうだよね。だって、百パーセントそうなの。そうなのよ。だから、めちゃくちゃうまい質問したのよ。さっき最小が三って決まったからね。そうなの。どうか、これもすごいことやられたぞ。では、次、はい、下での質問です。いっちゃういっちゃういっちゃいっちゃいはい、はい、では質問お願いします四つの数字の中に八は何個八は何個はいさあ、浅野さん八は何個ありますかいい質問だよこれいい質問だよね八はありませんあ、来たあ、来ためっちゃ違うじゃんあ、来たよ、来た来た、風では、深いチャンネル、八は何個ありますかだよねやったよっしゃー,しゃー同じことされたさあ,あとは、七七がマックスだもんねだから八ないんだ絶対ってことは、もう福くん向こうがどんな質問してくるかだねもう、もうさっきね、うん、はいあの、八が何個って聞いてきたじゃんはい多分、この数字の分かり方だったら六が何個って聞きたくなると思う、直感的におうこの選択肢的にねおうおうおうってことは多分6が何個って聞いたら困る質問だったんだよねなるほど向こう側はいはいはいだから多分6あるんだよえ決まりました決まりましたはいじゃあ皆さん取ってくださいはいおっ出た一
一番大きい数と一番小さい数の間の個数はいくつ二個です二個二個では集まる子は何個ですか僕はゼロですん要するに隣り合ってる隣り合ってますなるほど一番大きい数と一番小さい数の間だから隣り合わせになってるってことなんだよ一番大きいにしますねこれもいい質問ですねああそういうことか6個は絞れてるんですよ6個うんこれ6個なんだよここに勝負する手もあるよねそうですねサポートの手にかけて確かにねあいいですよこれはえっと賭けが当たってれば50パーおお線のくらいは、えー、6ですかはいおーやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばい4択はい何この面白いゲームは<笑>さっき2択っておっしゃったじゃないですかはいってなった時に大きい数と小さい数の間って言ったので、はい、あの逆の数の場合を考えてらっしゃらなかったんじゃないかなって思って今にあの半分の形ではあの2択に絞れましたお<笑>はい、じゃあカードえっとねこれですはいさあ質問をどうぞ6という数字は含まれますかはい含まれますきたでもさ賭けに出ようよいや分かりますよちなみに1つという数は含まれますか僕ですか、はい、含まれます含まれますそれはそうよねでもこれは分かってるはずそうですね次は開けますやばいでももうここまで来たら出た方がいい、うん、そうですねこれいっちゃうじゃんずっといっちゃう開けます開けますよし行くか開く数字を宣言してください六九三六六九三六開けてみましょうであのー、最初はやっぱり結構攻められてるなって感じがしたんですけどでも意外とやってみたらおこれいけんじゃねっていうこのドキドキ感だったりとか、うんうん、こういうなんていうんですか謎解きの楽しさっていうのをまた再発見したので本当に楽しかったですいや福君がね質問が上手すぎるんですよ本当に上手でした、うん、本当にでも最初は本当にもう1万こう以上の数字があるって聞いてたのでいやこれ本当にできるのかなと思ったんですけどこう話していくうちにえちょっと待ってみたいなハラハラ感があったりしてぜひ2回目をやらせてくださいうん福君の誕生日一生忘れないと思う<笑><笑>ありがとうございます<笑>さあ皆さん今日の動画いかがだったでしょうか面白いと思った方は高評価チャンネル登録よろしくお願いいたしますそしてお二人とも本当にありがとうございましたありがとうございましたさあそれではまたの動画次の試合でお待ちしております世界のみんなにひらめきしたい
皆さんこの度新しい本が2冊発売されましたまずはこちらひらめけ謎解き学習3おはスタで取り扱っている謎解きのコーナーを一つの本にまとめています問題数は全部で100問中には子供だけではなくて大人が解いても難しい問題もいっぱい入っていますぜひ調べてみてくださいそしてもう一つこちら松丸式謎解きスクールという本も発売されていますこちらの本はストーリー仕立てになっていて小学生の子どもたちが謎解きの学校に通いながら、えー、考えることが楽しくなっていくというストーリーで問題を出していますこれめちゃくちゃ難しい問題もいっぱい載ってるしなんなら今までの謎解きの本の中で一番難しい本になったかもしれないです解き答え抜群なのでぜひお買い求めくださいさあそして今回ですねこの2つの本の発売を記念して5チャンネルコラボが出現しましたピカイチチャンネル松丸亮吾のひらめきラボそしておはスタチャンネルコロコロチャンネルチャオチャンネルの5つです今回ピカイチチャンネルのコラボで、えー、数字当てゲームを僕らの動画ではやっているんですがピカイチチャンネルさんの方では僕への質問ね福くくんからの質問がたくさん来ていてそれにスピードで答えていくっていうのをやったんですがなかなかちょっとね今振り返るとあのテンポ感で答えると結構素直な答えっていうか<笑>普段話さなかった答えが続出しちゃってなんか本音のことをね答えてたりするんで面白いと思いますぜひ、えー、ピカイチチャンネルの質問コーナー見に行ってみてくださいあと3つコラボレーションをしています1つがチャオチャンネル僕がラブレーターを書いてチャオガールの子たちが採点してくれていますなかなかカオスな動画になっています、えー、僕の恥ずかしい姿がてんこ盛りですそして、えー、コロコロチャンネルともコラボレーションしていますコロコロチャンネルでは僕が初めてフォートナイトに挑戦して、えー、100人から一体どこまで生き残れるのかというのをやっていますさらにもう一つおはスタチャンネルとも今回コラボレーションしています普段僕がひらめき王子として問題を出しているんですけど今度は問題を出される側おはスタのスタッフさんが渾身の問題を考えて僕に挑戦状を叩きつけているという動画です詳しい情報は概要欄に全て書いてあるんでぜひ見てみてくださいさあそしてその5チャンネルコラボそれぞれの動画で謎解きが出題されていますその謎解きの答えを全て集めて応募すると豪華景品がそれぞれのチャンネルで当たるようになっています僕らのチャンネルからはなんとこちら先ほどゲームで使用したボックスこちらのボックスに僕のサインを書いて抽選で2名様に当たるようになっていますメルヘンマチが作ってくれた箱に僕がサインをしていますえー、多分こんなグッズ今後ないよねないよだって手作りだもんそれこの箱世界に2つしかありませんぜひ応募してみてください